कब पहुंचे Hi, hello, welcome viewers. Welcome to Vada Poche Channel. I am going to talk about the sweet recipe. Banana Vajji is a sweet bhaji. This dish is very tasty and super. This dish is only three ingredients. You can use the sweet bhaji. This dish is very different and very simple. You can see full video. This dish is the same as the dish. The maitha, maavu, valai palam, chakkara. I am going to grind the mix and grind the powder. இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் இந்த ஸ்வீட் தயாரிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த டிஷ் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் வடப்போச்சு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா கீழே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் இந்த சேனலில் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும் ஒரு பிளேட்டில் வாழைப்பழத்தை தோல் உரிச்சு எடுத்துக்கோங்க அதை கத்தியால சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிக்கோங்க நான் வீடியோல காட்டிருப்பேன் அந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்ல ரொம்பவே மெல்லிசா சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதுல பூவால பழம் எடுத்திருக்கேன் நீங்க ரஸ்தாலி பழம் தேன் வாழை எந்த பழம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் இதுல பூவால பழம் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டா கட் பண்ணிக்கோங்க சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிச்சு இதை நான் கையில எடுத்து காட்டிருக்கேன் எப்படி ரவுண்ட் ரவுண்டா வந்திருக்குன்னு பாருங்க இந்த மாதிரி நீங்களும் கத்தியில ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஷேப்ல கட் பண்ணிக்கோங்க இதை நான் உங்களுக்கு தட்டத்தில் வச்சு காட்டுறேன் எப்படி ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்திருக்குன்னு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே இதே ஷேப்பில் தாங்க என்டிங்லேயும் உங்களுக்கு அந்த டிஷ்ஷோட அவுட்புட் வரும் மைதா மாவையும் சர்க்கரையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க ஆல்ரெடி இதில் நான் மைதா மாவு போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போது அந்த பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்த சுகரை இதில் போட்டுக்கோங்க பவுடரும் மைதாவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நடுவில் எதாவது கட்டி இருந்தால் கூட அதை நசுக்கி விட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இதில் தண்ணி ஆட் பண்ணி இதை பசையே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஒரு பஜ்ஜி போடுவோம் இல்லையா அந்த பதத்துக்கு வர மாதிரி இந்த மாவை பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்பப்போ நடுவில் தண்ணி பத்தலாம் நினச்சிக்கினாலும் இதில் நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணி பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு நல்லா இதை பிசைஞ்சிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாக விட்டுறாதீங்க எண்ணெய் நிறையா இழுக்கும் ஸோ மீடியமாக இருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி கரெக்டாக ஆட் பண்ணி பிசைஞ்சிக்கோங்க நான் இந்த மாவை கையில் எடுத்து காட்டுறேன் எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி பதம் இருந்தால் போதும் இந்த மாதிரி இதை கலக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை கலக்கி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சுக்கோங்க பேன் காஞ்சதும் அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க பஜ்ஜி இதில் பொறிஞ்சு வர அளவுக்கு எண்ணெய் இருந்தால் போதும் ரொம்ப அதிகமாக வேணாம் ஒரு மீடியமாக ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி வந்துடுச்சு இப்போ அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்லேயே லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பழத்தை அந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த மாவில் டிப் பண்ணிக்கோங்க டிப் பண்ணிவிட்டு அதை எண்ணெயில் எடுத்து டைரெக்டாக போட்டுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் போட்டு காட்டுறேன் எப்படின்னு அந்த கட் பண்ணி வச்சுருந்த வாழைப்பழம் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து அந்த மாவில் மிக்ஸ் டிப் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் எடுத்து அப்படியே போட்டுக்கோங்க இது நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் பொறிஞ்சு வந்தால் அந்த டிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருந்த எல்லா பழத்தையும் அந்த மாவில் டிப் பண்ணி எண்ணெயில் போட்டுக்கோங்க போட்டாச்சு இப்போது மைதா மாவுன்றதுனால ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டிக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் தனித்தனியாக எடுத்து விட்டுருங்க மைக்கோதி வச்சு ஒன்று ஒன்று பிரித்து விடுங்க ஒரு ஒரு சைடும் கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷாக வரணும் ஸோ ப்ரௌனிஷாக வரப்போ இன்னொரு சைடு நீங்கள் திருப்பி போடுங்க அப்போ தான் ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்து வரும் அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க அதிகமாக வச்சிங்கன்னா ரொம்ப தீஞ்சு போயிடும் ஸோ சிம்மில் வச்சுட்டு இதை அப்பப்போ திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் ப்ரௌனிஷாக வரும் இந்த டிஷ் இவ்வளோ தாங்க ரொம்பவே சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி இது யார் வேணாலும் செய்யலாம் இது குழந்தைங்கலேருந்து பெரிய வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் சூப்பராகவும் இருக்கும் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இது நல்லா ரெண்டு சைடு வந்து வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா பனானாவையும் அந்த மாவில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடுங்க இவ்வளோ தாங்க இந்த டிஷ் ரொம்பவே சிம்பிளாகவும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் இது எல்லாருமே சின்னவங்கலேருந்து பெரிய வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் இந்த டிஷ் அவ்வளோ சூப்பராகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இதை வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் பனானா ஸ்வீட் பஜ்ஜி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஸ்வீட் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் வெறும் மூணே மூணு ப